还不知道吧？自从你眼瞎以后，你的未婚夫三番两次来退婚，现在他可是我的未婚夫了。我想起来了，这不就是我一年前刚上大学，差点出车祸那次？我这是重生回了一年前，我母亲也还活着，一切都来得及。各位亲朋好友，很抱歉告诉大家。我的未婚夫不能来了，各位也看到了，没想到前天还口口声声说爱我的男人，转眼就能放我鸽子。看来今天这场地婚宴，现在我又是单身了。今天就借着这场地，重新选择我的未婚夫。帝都的适婚男子，都可以报名哦。不行不行，复杂，报名。三爷。对了对了，我之前不是还欠你一个人情吗？想好要我怎么报答了吗？以身相许。那个，谢谢你给我准备的衣服。没什么，毕竟你是我的准未婚妻。姐妹们，给我好好教训一下这个贱人！你们想干什么？啊、怎么会这样？怎么会这样？救命！我根本不会游泳。大小姐，这水深的很，够你扑腾了。看你以后还敢不敢嚣张！这种死法也太憋屈了吧！我还要为妈妈报仇呢。这是哪儿？我还活着吗？隐隐约约记得当时有人跳下水游了过来，脑袋还是昏昏沉沉的，不过比溺水的感觉要好多了。哎，你醒啦？感觉好点了吗？要不要喝水？嗯、啊，是之前提醒我的那个女孩。之前的事情，谢谢你了。现在到底是什么情况？嗯，是楚北野救你的哦。你你说什么？楚北野救的我？我有必要那么惊讶吗？你落水后，我就觉得大事不妙，可我根本无法和那几个女生抗衡，所以我就想着赌一把，直接找到了楚北野，希望他去救你。哎，云向脚出事了。医务室在哪？在综合楼那没想到他居然答应了，把你救起来后，你就陷入了昏迷。是那小子抱你进医务室进行治疗的，你足足昏迷了一个多小时，可吓死我了！原来是这样，还以为楚人渣知道我溺水了会欣喜若狂呢，找时间和他道个谢好了。不管怎么说。还是再次谢谢你了，请问你的名字是莫婉婉，你叫我婉婉就行了。那个，今天下午的课我已经帮你请好假了，萧一刚刚说你暂时没有大碍，你再休息一下就可以回家了。还有，这个给你。啊，糖果，<笑>我还挺喜欢你的。下次见面就叫我的名字吧，先走啦。这小妮子还真是风风火火，终于能有好朋友了。为了这一世来之不易的安定生活，我更要尽快的脱离云云的掌控才行。现在只希望那个二能真正帮到我了。想想啊，你昨晚发烧的厉害，这么晚了就别出门了。只是小感冒而已，我先走了。想想，这孩子以前感冒了都要撒娇半天，看来我女儿是真的长大了。你好，请问，请问。
，你就是二吗？这人就是那个大名鼎鼎的黑客，为什么要一直盯着我笑啊？